প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালিত নিয়মিত শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে বন্ধুরা আজকে আমরা অনুষ্ঠানে আলোচনা করব ওপেন স্কুল পরিচালিত ব্যবসায় পরিচিত বিষয়টির ইউনিট 2 এর পাঠ 1 2 এবং 3 এই অংশটুকু আর এই অংশটুকুতে রয়েছে এক মালিকানা ব্যবসায়ের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য এক মালিকানা ব্যবসায়ের সুবিধা ও অসুবিধা এবং এক মালিকানা ব্যবসায়ের গুরুত্ব ও উপযোগী ক্ষেত্র বন্ধুরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ওপেন স্কুলের সম্মানিত শিক্ষক জাহিদ মান্নান স্যার আসুন পরিচিত হই তার সাথে স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা ইতিমধ্যে জেনে নিয়েছেন আজকে কি কি বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব চলুন সারের কাছ থেকে আলোচনা সূত্রপাত করি স্যার আপনি শুরু করুন আমাদের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে এই আলোচনাটি প্রিয় শিক্ষার্থী এক মালিকানা ব্যবসার গোড়াপত্তন একদম আদি যুগ থেকে বলা যেতে পারে এই ব্যবসার মাধ্যমেই এই ব্যবসার যুগের সৃষ্টি হয়েছে মানুষ যখন প্রয়োজনের চাহিদায় এবং তাগিতে বিনিময় প্রথা তৈরি করে এর প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল নিজের উন্নতি ঘটানো এবং এর মাধ্যমে দেখা যায় যে তারা প্রথমে কোন তাদের পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে এই ব্যবসাটা পরিচালনা করেছে এর থেকে এর শুরু এবং এই এক মালিকানা নাম থেকেই বোঝা যায় এই ব্যবসাটা বলতে কি বোঝায় এই ব্যবসার মালিক থাকবে একজন এবং সে নিজেই তার ব্যবসা পরিচালনা করবেন এবং সে ব্যবসার মুনাফাউত উনি নিজেই ভোগ করবেন সুতরাং এক কথায় বলা যায় যে ব্যবসায় একজন মাত্র ব্যক্তি মালিক থাকবেন এবং তার দ্বারা পরিচালিত হবে তাকে এক মালিকানা ব্যবসা বলে এই ধরনের ব্যবসায় মালিক কখনো একের অধিক হতে পারবে না তো প্রয়োজনীয় মূলধন এই ক্ষেত্রে মালিক নিজেই সরবরাহ করবে মুনাফাও সে একই ভোগ করবে এবং ব্যবসায় যাবতীয় ঝুঁকিও সে বহন করবে অর্থাৎ সমস্ত দায়ভার তার নিজেরই থাকবে এই তিনটা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এই মূল তিনটা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এক মালিকানা ব্যবসাটা পরিচালিত হয়ে থাকে এই এক মালিকানা ব্যবসায় অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে আসলে বৈশিষ্ট্য বলে শেষ করা যাবে না যেহেতু আমরা প্রথমেই বুঝে নিয়েছি যে এটা নিজের প্রয়োজনের তাগিতে নিজের জীবনের উন্নয়ন ঘটানোর তাগিতে এই ধরনের ব্যবসা করা হয়ে থাকে এবং এটা পরিসরও খুব ক্ষুদ্র হয় তো খুব স্বাভাবিকভাবে এর বৈশিষ্ট্যও অনেক তো মূল যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেই বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করতে পারি প্রথমে আমরা বলতে পারি গঠন এর গঠন প্রণালী অত্যন্ত সহজ এর যেহেতু কোনো ধরনের আইনগত সত্তা নাই এবং আইনগত জটিলতাও এর কারণে এর মধ্যে নাই আপনার যেখানে মন চায় সেখানে আপনি এই ব্যবসা শুরু করতে পারবেন যদি এটা শহরের ভিতরে হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে একটা ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে আপনাকে ব্যবসাটা শুরু করতে হবে আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মালিকানা এর মালিক একজনই থাকে এবং মালিকানা একজন হওয়ার কারণে সে নিজেই এটা পরিচালনা করে সুতরাং পরিচালনা হচ্ছে তার আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই পরিচালনা সে নিজেই করবে কিন্তু যদি তার মনে হয় যে ব্যবসা পরিচালনার সময় তার কিছুটা পরিসর ব্যবসার পরিসর বড় হয়েছে সে ক্ষেত্রে সে একজন মুনাফা বেতনভোগী কর্মচারীও রাখতে পারে কিংবা তার পরিবারের কাউকে এটাতে সে ইনভলভ করতে পারে আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর মূলধন খুব সহজে এর মূলধন সংগ্রহ করা যায় ব্যক্তি তার পরিবারের কাছ থেকে বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে খুব সহজেই মূলধন নিয়ে যেটাকে আমরা ধার বলি ব্যক্তিগত ধার লোন নিয়ে সেই ব্যবসাটা শুরু করতে পারে যেহেতু এটা স্বল্প পুঁজির ব্যবসা সেহেতু এর মূলধনের যোগান খুব বেশি কিছু হয় না এবং সে যদি তার যদি ব্যক্তিগত সুনাম থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে ব্যাংকের কাছ থেকেও সে ব্যক্তিগত লোন পেয়ে থাকে আরেকটি বৈশিষ্ট্য বলছি আমরা সেটা ঝুঁকি যেহেতু মালিক নিজেই এটা পরিচালিত করছেন এবং সে একাই মালিক সেহেতু সমস্ত ঝুঁকি তার নিজেকেই বহন করতে হবে এর মধ্যে যত দায় দেনা পরিবেষ্টিত আছে সমস্ত কিছু তাকেই বহন করতে হবে ঠিক স্বাভাবিকভাবে তাকে মুনাফাটাও সে একাই ভোগ করে থাকে কাউকে এখানে কোনো ভাগ দিতে হয় না পরিচালনা নিয়ন্ত্রণও আমি বললাম যে সে কারণে সে ব্যক্তি নিজেই করবে এবং ঝুঁকি যেহেতু সমস্তটাই সে নিজে বহন করছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর অসীম দায় অর্থাৎ যেই দায়ের কোনো শেষ নাই যেহেতু সে ঝুঁকি বহন করছে সে নিজেই মালিক যত ধরনের দায় দেনা আছে সব তাকেই বহন করতে হবে আর যেহেতু সে যখন খুশি একটা ট্রেড লাইসেন্সের বিনিময়ে সে ব্যবসাটা শুরু করছে খুব স্বাভাবিকভাবে এর কোনো আইনগত সত্তা নেই অর্থাৎ কেউ যদি মামলা করতে চায় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সে পারবে না মামলাটা করতে হবে মালিকের বিরুদ্ধে 
প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আমরা তখনই মামলা করতে পারি যখন ওই প্রতিষ্ঠানের আইনগত সত্তা থাকে তো এর যেহেতু আইনগত সত্তা নেই মালিকের উপরেই তাকে মামলাটা করতে এটা একটা উদাহরণ হিসেবে বললাম যে আইনগত সত্তার বিষয়টা আর এক মালিকানা কারবারে যেহেতু মূলধন কম থাকে এবং এর পরিসর কম হয় খুব স্বাভাবিকভাবে এর আয়তনের কথাও যদি আমরা বলি এটাও একটা বৈশিষ্ট্য যে আয়তনের দিক থেকে বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানের মতো এর আয়তন হয় না সো ব্যবসার পরিব্যাপ্তি খুব সংক্ষিপ্ত থাকে আর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে ব্যক্তি নিজেই সিদ্ধান্ত নেয় অর্থাৎ সিদ্ধান্ত একক সিদ্ধান্ত ব্যক্তির প্রয়োজনে যখন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হয় কারো জন্য অপেক্ষা করতে হয় না সিদ্ধান্তটা সে তৎক্ষণাৎ নিয়ে ফেলতে পারে এবং আরেক শেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলতে পারি এই বৈশিষ্ট্য শেষ না আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা বলছি বৈশিষ্ট্য শেষ যে স্থায়িত্ব এটা মালিক যখন খুশি তখন যেমন ব্যবসা শুরু করতে পারে ঠিক তেমনি ব্যবসা যে কোনো সময় সে বন্ধ করতে পারে এই ব্যবসা বন্ধ করার ক্ষেত্রে তাকে কারো পারমিশন নিতে হচ্ছে না যখন তার মনে হচ্ছে ব্যবসা আমার মুনাফা ভুগি হচ্ছে না বা মুনাফা আমি তেমন একটা পাচ্ছি না বা কোনো এক কারণে তার যদি মনে হয় যে এই ব্যবসাটা আর পরিচালনা করব না তাহলে সে যে কোনো সময়ই এটা বন্ধ করতে পারে অন্যান্য ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যেমন পারমিশন লাগে অথরিটির কাছ থেকে সরকারের কাছ থেকে বা কোর্টের কাছ থেকে এই মালিকানা ব্যবসার ক্ষেত্রে সেরকমটা লাগে না স্যার আপনি বলছিলেন যে এক মালিকানা ব্যবসায় পরিবারের সদস্যদেরও সংযুক্ত করা যায় এক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় দেখি না যে তিন ভাই বা ভাই বোনরা সবাই একটা ব্যবসার মালিকানা নেয় সেগুলোকে কি এক মালিকানার ভেতরে ফেলা যায় এখানে এগুলোকে এক মালিকানায় ফেলা যাবে না আমরা বৈশিষ্ট্যতে যেটা দেখলাম যে এক মালিকানা ব্যবসা মানে হচ্ছে মালিক একজন হুম ভাই বোনরা যদি অংশীদার হয় তাহলে সেটা এক মালিকানা নয় এক মালিকানা হবে না কেবল মাত্র একজন ব্যক্তি থাকবে এক মালিকানা ব্যবসার একজন ব্যক্তি থাকবে এটা আর একটু ভালো মতো বোঝার সুবিধার্থে এক মালিকানা ব্যবসায়ের সুবিধা এবং অসুবিধা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা জেনেছি যে এর গঠনটা একটা বৈশিষ্ট্য এই গঠনটাই একটা সুবিধা যেহেতু এর আইনগত ভিত্তি নাই সেহেতু খুব সহজেই এই ব্যবসাটা শুরু করে দেওয়া যায় আপনি যেখানে ব্যবসা করতে চাচ্ছেন সেখানে আপনি আপনার পুঁজি সংগ্রহ করে ব্যবসা শুরু করে দেবেন শুধু সেটা যদি শহরে হয়ে থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন থেকে আপনাকে একটা ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হবে আরেকটি হচ্ছে এটাতে ব্যক্তিগত উদ্যম ও অনুপ্রেরণার যোগান থাকে যেহেতু মালিক নিজেই তার অবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্য এই ধরনের ব্যবসাগুলো করে থাকে সেহেতু তার নিজস্ব একটা অনুপ্রেরণা থাকে এবং উদ্যমও থাকে এই দুটোর অভাব থাকে না আপনি যখন কর্মী নিয়ে ব্যবসা করবেন ওই কর্মী কিন্তু বেতনভোগী তার অনুপ্রেরণা নাও থাকতে পারে কাজের উদ্যম নাও থাকতে পারে সে শুধু মাস শেষে আপনার কাছ থেকে বেতনটা চাইবে কিন্তু মালিক কিন্তু সেই ক্ষেত্রে একটু ডিফারেন্ট থাকবে যেহেতু তার নিজের ব্যবসা তার অনুপ্রেরণারও অভাব থাকবে না উদ্যমতারও অভাব থাকবে কারণ ব্যবসা থেকে যা মুনাফা হবে সবই সেই ভোগ করবে সবই সেই ভোগ করবে এটা যত বেশি হবে তত তার লাভ তত তার লাভ আরেকটি হচ্ছে সে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে এক মালিকানা ব্যবসার এটা আরেক ধরনের সুবিধা অন্যান্য ব্যবসার ক্ষেত্রে যখন ওই যে আপনি যেটা বললেন যে অংশীদারি ব্যবসা যদি ভাই বোন অংশীদার হয় তাহলে আপনি কিন্তু নিজে এই ব্যবসার জন্য কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন একক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না আপনার অংশীদারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে কিন্তু এক মালিকানা কারবারের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আপনার যখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরকার আপনি ঠিক তখনই সাথে সাথে সিদ্ধান্তটা নিয়ে নিতে পারবেন বহু মতের মিলন ঘটনার কোনো দরকার নেই একটাই উপায় একটাই সিদ্ধান্ত হ্যাঁ আরেকটি সুবিধা হচ্ছে এর নমনীয়তা আচ্ছা সিদ্ধান্ত গ্রহণে যেমন নমনীয়তা থাকে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে আপনি এই নমনীয়তাটা রাখতে পারবেন যখন আপনার নমনীয় থাকা দরকার আপনি তখনই ব্যবসাটাকে নমনীয় অবস্থানে নিয়ে আসতে পারছেন আরেকটি হচ্ছে গোপনীয়তা রক্ষা যেটা ব্যবসার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো ব্যবসার ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক তথ্য গোপন রাখা খুব জরুরি এখন আপনার ইনভলভমেন্ট এমপ্লয়ি ইনভলভমেন্ট বলেন মালিকানার ইনভলভমেন্ট বলেন যত বেশি হবে তত এর গোপনীয়তাটা হ্রাস পাবে কিন্তু একক মালিকানার ক্ষেত্রে যেহেতু মালিক নিজেই পরিচালনা করছেন নিজেই মালিক সো গোপনীয়তাটা অটোমেটিক সে রক্ষা করতে পারছে আরেকটা হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তো ব্যাংক থেকে এই ধরনের ব্যবসার ক্ষেত্রে লোন পাওয়ার সুবিধাটা কম একদম হয় না তা না কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আপনি প্রচুর পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করতে পারেন লোনের মাধ্যমে বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে আপনি এই ধরনের লোনগুলো নিতে পারবেন আরেকটা হচ্ছে ব্যয় সংকোচ করা যায় এর আরেকটা সুবিধা যেহেতু পরিচালক আপনি কর্মীও আপনি হতে পারেন 
তাহলে কর্মী আপনি পরিচালকও যদি আপনি হন তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবে এর ব্যয় সংকোচন সম্ভব আরেকটা হচ্ছে আয়করের সুবিধা আয়কর শুধুমাত্র যেহেতু এর ভিত্তি নাই আইনের এই ব্যবসাটার তাহলে ব্যবসায়িকভাবে এর কোনো আয়কর দিতে হবে না শুধু মালিক নিজে তার ব্যক্তিগত আয়করটা দিবে खूब गुरुपूर्ण अपनी जत भोक्त सम्पर्क तैर कर भलो सम्पर्क तैर कर भोक्ता बार बार अपने बेतनभोगी मूलधन सीमित बैंक तेम एक मूलधन पासीना व्यक्तिगत भाव अपने मूलधन संग्रह जो करते जाना खूब बस बड़ अमाउंट देवे ना तो क्षेत्र में मूलधन खूब सीमित हो जाए असुविधा हर दाय असीम व्यवसाय जा कि घटे समस्त दाय आपना के ठीक तेमी आपनी जो व्यवसा टे बड़ आकार परिचालना करते चान तीमित मूलधन कारण अपनी ये बड़ आकार परिचालना करते पर कर्मशक्तर एक सीमता आपनी जी निजे परिचालक हन निजे कर्मचारी हन आपनर कर्मशक्ति क्योंकि आनलिमिटेड ना एक पर्या थेमे जो हे सो सीमित कर्मशक्तर कारण देखा जातिष्ठान जत खानी उद्यमतार साथ परिचालित हार कथा तक समय है ना स्थायित्व चिंता कर लेकिन असुविधा जो स्थायित्व स्वल्प मेयदी थे खामखेलिपना अपनी व्यवसा शुरू कर लें क्योंकि व्यवसा प्रसार कि भलो भाव चालान मनोज दिशन ना खामखेलिपना अपन मध्य आज व्यवसा बस दूर आगाबे ना से ही साथ क्षेत्र साधारण एक मुदी दोकान डिपार्टमेंटल छोटोखाटो अपन बाड़ी आशेपाशे देखते पाबीन जो धरण व्यवसा प्रतिष्ठानगुल गड़े उठे सर क्षेत्र थके विभिन्न शहर ग्रामे क्या शाखा खुल खुलते कारण सीमता मूलधन सीमता और एक हम मर्यादार अभाव आर्थिक भाव विपर्य घटते शारिक भाव अक्षम हो गठान विपर्य होते जिनगुलर रेखे एक मालिकाना व्यवसाटा परिचालित करते तो गुरुत्व जेमन रही है सीमता रही है गुरुत्व सुविधा एवं बैशिष्ट आलोचना थे पे गए प्रश्न थकते परे एक मालिकाना व्यवसार उपयुक्त क्षेत्रगुल प्रथम स्वल्प पुजर जेको व्यवसायी एक मालिकाना व्यवसार क्षेत्र प्रजोज्य क्षेत्र 
প্রত্যক্ষ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ধরেন অ্যাডভোকেসি বা চিকিৎসা দান ডাক্তার নিজে চিকিৎসা দিবেন এককভাবে এগুলোর প্রত্যক্ষ সরাসরি সেবা এই সরাসরি সেবার ক্ষেত্রে এক মালিকানা ব্যবসাটা খুবই উপযুক্ত পেশাদারি ব্যবসা হিসাবেও এটা ভালো আমরা দেখব বিভিন্ন আমাদের এলাকার জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট ডাক্তারি দোকান বসে আছে ডিসপেন্সারির সাথে ডাক্তার বসেন লিখা আছে এগুলো আসলে এক মালিকানা ব্যবসা যে ডাক্তার নিজে এখানে সরাসরি সেবা তারা দেবেন স্বাধীন মনোভাব এখানে যদি নিয়ে আপনি কাজ করতে চান স্বাধীন মনোভাব নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে এক মালিকানা ব্যবসা সবচেয়ে উপযুক্ত সেই সাথে যদি আপনি কোনো পচনশীল দ্রব্য নিয়ে কাজ করতে চান এই পচনশীল দ্রব্যগুলো সাধারণত এক মালিকানা ব্যবসার জন্যই ভালো কারণ এটা দ্রুত আপনাকে এই প্রোডাক্টটা শেষ করে ফেলতে হবে সো আপনার অনেক গুদামজাত করার বিষয়টা থাকছে না ক্ষুদ্র কুটি শিল্প আমরা যেগুলো দেখতে পাই এই ক্ষুদ্র কুটি শিল্প জাতীয় ব্যবসাগুলো এক মালিকানা ব্যবসার জন্য খুব ভালো হবে আর একটা হচ্ছে যে শৈল্পিক কর্ম আপনি একজন চিত্র শিল্পী এই চিত্র শিল্প নিয়ে যদি আপনি কোনো ধরনের ব্যবসা করতে চান তাহলে সেটাও হবে এক মালিকানা ব্যবসা আরেকটা হচ্ছে যে ভ্রাম্যমান কিছু সাময়িক ব্যবসা থাকে পাড়ায় পাড়ায় আমরা দেখি যে হাতে নিয়ে কিছু দ্রব্য বিক্রি করছে এগুলোকে আমরা ভ্রাম্যমান ব্যবসা বলি এই ভ্রাম্যমান ব্যবসাগুলো সাধারণত এক মালিকানা ব্যবসার আন্ডারেই হয়ে থাকে আর খুচরা ক্রয় বিক্রয় জাতীয় যে কোনো ধরনের ব্যবসা এক মালিকানা ব্যবসার ক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের মতো আমরা অনুষ্ঠানে এখানেই শেষ করছি আগামী অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আপনাদের সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল